tukienda biashara yetu nyingine ni kuna vitu vinaitwa home automation vile vile vifaa ambavyo vinasaidia watu nyumbani wengine wanaweka CCTV kamera wengine wanaweka alarm wengine wanafunga vitu mbalimbali katika majumba yao vya kuwasaidia kulinda ulinzi wa nyumba yao unaweza ukaji specialize kwenye hizi automation na ukaagiza vifaa vyake ni rahisi sana ziko balbu ambazo ni ni, ni kamera ukimfungia mtu mtu akiingia kwenye ile eneo unaona kabisa kwenye simu yako kuna mtu gani kaingia ndani na kadhalika vitu hivi kwa watu wengi ni vigeni kwa hiyo ukiwa unafanya biashara kama hii bado unaweza ukapata fedha nzuri na ukaendelea biashara nyingine ni, ni self driving kuendesha gari Watu wengi walipokuwa hapa mjini wanaendesha magari yao pengine hawayatumii kwa chochote ilivyo kuja uba basi wengi walijiregista uba wakaendesha lakini vile vile unaweza kujitangaza kwenye mtandao mtu akiwa na safari yake mtu akitaka e, umuendeshe unaweza kumuendesha unaweza kaendesha wageni wa mtu unaweza kafanya kazi hiyo kama biashara na sio tu gari yako ya private ambayo haizalishi kitu chochote na hasa kwa vijana kazi hii unaweza kaifanya vizuri tu kuna wengine wamebahatika wamekuta wazazi wana magari na ana packaging hayafanyi shughuli yoyote. Tafuta watu wa kuwaendesha, utapata pesa mwisho wa siku. Biashara nyingine ni ni, ni kuazimisha fedha kwa kutumia mitandao. Nimeona wameshatengeneza program kama hizo. Pengine vijana wengi hawajazijua. Na ni program zinatengenezwa na vijana wenzenu humo nchini pia nimeona watu wanafanya program nzuri sana kuna program ya, kuko, ya kukopa pesa kwenye kwenye tigo nimeona zipo na kuna moja nimeona inaitwa branch nyingine inaitwa tala kwa hiyo unaweza mkaanzisha program zenu za kukopeshana kupitia kwenye hizi hizi program za mitandao kuna mtu ana pesa lakini anajua afanye nazo nini kuna watu wengine wamezaliwa na wazazi wana pesa hata wangetaka mtaji leo wanapata lakini hawajui wakishapata huo mtaji wafanye nini wakikutana na wale wenye software ambazo zinaweza zikafanya huu mitandao kukopesha unakopesha na unapata pesa mimi mwenyewe nimeshakopa kwenye mtandao na nikafanya shughuli nikafanikiwa unarudisha kidogo kidogo kwenye hiyo hiyo mitandao e, nyingine ni kama hizi benki za za mkononi sasa kama Mpesa, Tigo Pesa, ya Airtel zote hizo mwisho wa siku mtu unapata pesa kwa hiyo ukisema sina cha kufanya basi hata hiyo ni biashara nzuri ambayo unaweza ukafanya unaenda unawaona wale ambao wanahusika wanahusika na hizi tigopeza au e, kama hizo unaingia nao bia unapata line yako ya kuuza pesa na kununua ya kuuza pesa kwa hiyo nayo ni biashara in fact watu wanaita ni, ni digital banking ni kubwa sana sasa hivi kiasi kwamba imetia hata hofu mabanki kwa sababu sehemu kubwa ya pesa sasa hivi inapita kwenye hizo pesa za mtandao kuliko hata benki. Kwa hiyo sio biashara ndogo mtu akiamua kufanya. Ni biashara nzuri na inaleta pesa nzuri. Kuna biashara nyingine ambayo ni nzuri sana na mtaji wake sio mkubwa ni mdogo. Day care center. Haina maana ukiona watu wameanzisha day care center ni lazima iwe ya mwanamke au ya mama mtu mzima. Wadada wanaweza kuanzisha day care center. Maana yake ni nini? Mtu ana mtoto mdogo hana yaya nyumbani ana uwezo wa kumleta kwenye day care center na jioni anaporudi akampitia mtoto wake na akapata mazingira mazuri kuliko angemwacha kwa mtu au angemwachia labda yaya ambaye hamuamini kwa hiyo hizi day care center ni nzuri na zinaregistrwa manispa una ukiwa na vyumba viwili unaweza ukaianza baadaye unapokuwa ukaende, ukaendelea kuongeza ukubwa wa sehemu ya kuweka watoto wako ni mradi uonekane ni mtu mwenye akili timamu mtu ambaye una penda watoto ufanye ile biashara tu kwa ajili ya kuchuma pesa unafanya ile biashara pia na kuwezesha watoto wakae vizuri kwa hiyo ni biashara nzuri kwa wale ambao watapenda kuianzisha na sio kina dada peke yako hata kijana ukitaka kuanzisha hii biashara hamna atakaye kuzuia kuna biashara nyingine nimeiona hapa mjini ingeweza ikafanikisha sana vijana ya kutengeneza juisi ambazo zinatokana na matunda yetu ya asili mfano wa juisi ya miwa karoti, matango, e, tangawizi, haya yote yanatoa juisi nzuri sana na zinasaidia katika afya za binadamu 
kazi kubwa ya mtu ni kujua tu namna gani anaweza kaosha yale matunda namna gani anaweza katengeneza juisi ambayo haina mashaka kwa yule mtumiaji ni biashara nzuri na unaweza hata kama huna mtaji ukakaa karibu na mtu anauza chipsi zake na kuku wewe ukatengeneza juisi zako za asilia Biashara nyingine ni ile ya kupanga matukio ya warsha mbalimbali, event planning. Watu wengi wanakuwa na, na events zao lakini hajui ni namna gani anaweza akafanya ile event katoka vizuri. Lakini endapo umejifunza jinsi ya kupanga matukio vizuri katika warsha mbalimbali, unaweza ukajitangaza na watu wakakuita ili kupanga event zao ziweze kwenda vizuri. Biashara nyingine ni ya catering services ambayo ni kupika, kupika vyakula kwa ajili ya sherehe mbalimbali na ni biashara ambayo inafanyika hapa mjini na inalipa vizuri sana. Unaweza kujitofautisha kwa kufanya ile biashara pika chakula kizuri ambacho watu wa kila watarudi wata tena. Na harusi ni nyingi uwezo kukaa mwezi hujakuta harusi tatu nne ambazo ni za watu walio karibu na wewe ambao wanakufahamu. Biashara nyingine ni ile ya kuoka na kusambaza vitafuno kwa kutumia usafiri wako ulionao. Sasa hivi naona wengi wanatumia baiskeli, pikipiki, wanasambaza vitafuno. Ni biashara ambayo unaweza kupata faida kubwa kwa kulenga ni wapi sasa hivi nitakutana na makundi makubwa ya watu. Siku hizi ukienda kwenye mashule yote wengi hawapikiwi. Unaweza ukapita kwenye mavyo vikuu, wakajua saa fulani, muda fulani, unapake mahali fulani unauza mikate, unauza mandazi, unauza chapati, unauza vyakula mbalimbali. Kwa hiyo nayo ni biashara nzuri na mtaji wake ni mdogo. Biashara nyingine na haya mambo ya graphic design. Sijui kiswahili chake vizuri lakini ni biashara ambayo ni na shamiri sana sasa hivi. Unaweza ukasema mimi sijaenda shule, sijasomea hilo somo naweza vipi kufanya. Unajifunza kwenye mtandao na unaangalia wenzako wanaofanya hii biashara ambao wako hapa unaomba kwenda kufanya tuition au tutorial ukijifunza hii ni biashara ambayo inaweza kukupeleka mbali sana kila anayeanzisha biashara yake sasa hivi atataka logo atataka picha zake za, za leaflet zikae vizuri na si lazima aende kwa wale ma graphic designer wakubwa au makampuni makubwa wawepo watu wa kawaida wa kuweza kutoa vitu vizuri vya kawaida lakini biashara ile katangazika kwa hiyo nayo ni biashara nzuri sana Kwenye mambo ya, ya mifugo kama kuku ni biashara nzuri sana. Mimi nimeifanya hii biashara kwa muda mrefu na ina faida nzuri. Kama kuna mtu ambaye amekuta mazingira labda ya familia yao wana mabanda ya kuku, anaweza akafanya kama biashara na akapata faida. Katika jiji la Dar es Salaam nimehakikisha kuku zinaliwa sana. Tena kuku hao wao wa kisasa. Kwa hiyo sio biashara ambayo ukifanya utakosa mtu wa kumuuzia. Biashara nyingine ambayo inawafaa vijana sana ni hii biashara ya social media management. Watu wazima kama mimi wenye biashara ni vigumu sana kuanza kufanya mambo ya social media kuiuza ile biashara yako. Wewe ukiwa una master vizuri kwenye mambo ya social media unaweza kwenda kwa mtu ukamuuliza biashara yake, ukaistudy biashara yake, ukamsaidia kuitangaza biashara yake kwa kutumia social media. Kwa hiyo wewe uka manage ile biashara yake kwenye mtandao. Ni watu wengi wana biashara lakini ukimuuliza umeitangaza anakuambia sijaitangaza. Vijana wanaweza kufanya hizi biashara sana wakiungana na watu ambao wanafanya biashara lakini hawazitangazi biashara zao. Biashara lingine ni ni uandishi wa kujitegemea. Ikija swala la kuandika watu wengi hawawezi na kuandika sio tu kwamba ni sisi wa Tanzania hatuwezi. Mimi nilishangaa nilisoma Uingereza. Ukiandika ese, Mwingereza mwenyewe anakuuliza au maneno yote uliyoandika hapo umeyapata wapi? Uandishi huwa ni nani? Ni, ki, ni, ki, ni, ni akili, ni study, ni kipaji. Ikiwa mtu ana, ana kipaji cha uandishi, vijana wa siku hizi wengi wamesoma kwenye English media, wana English nzuri, wana uwezo wa kusaisha kazi zilizoandikwa vibaya, unaweza kujiajiri kwenye ile swala la uandishi. Na ukaingia kwenye mtandao ukajitangaza kwamba mimi nafanya uandishi. Mimi wakati naanza kazi kwenye NGO nilikuwa namtumia mwandishi kutoka Kenya. Tunawasiliana kwenye mtandao na mpelekea pointi zangu, anaziarange, ananirudishia naendelea na write up zangu. Kwa hiyo uandishi ni eneo linalolipa. 
hata Kiswahili kuna watu ukimwambia andike Kiswahili chenyewe hawezi kukipangilia vizuri lakini kama wewe Kiswahili chako kinapanda unaweza kaa hata mwandishi kwenye upande wa Kiswahili ukitaka kuona mtu ameshindwa mwambie andika ukishamwambia andika huwa anaondoka kwa nini na maana wanao kuandika ni swala linawasumbua watu wengi sana 